Hi everybody, good evening, good evening. How are you? How is everybody doing? Good night. Hello, hi Andrea, hi Evelyn, Mr. Medina, great to see you. Hola Yancy, I'm hi. glad to see you as well. Hello. Hi Jair, hey Giovanni, Daniel, good evening. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? How are you? How is everybody doing? Good evening. Hello, good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Hi. Great. ¿Cómo Hi, les está yendo? Hello. Acabo de leer su mensaje, Giovanni. Thank you so much. No worries. So, oh, okay. 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 okay thank you. You're welcome. Okay, so guys, eh, thanks a lot for joining. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión número, número 18. So thank you so much for uh, joining this one. Chicos, nos faltan solamente eh, dos, dos sesiones más. Two more sessions y nuestro módulo se ha terminado. <laughs> okay, so it's amazing to have you. Gracias eh, a quienes se conectaron tempranito, you know, en... en y que nos cumplimos con los 120 minutos diarios de la sesión. That's super important. El día de ahora eh, les pedí una fotito. Gracias, Mr. Medina. Acabo de ver su foto. So, like, from your office, from your place, from your neighborhood, de su casa, you know, any picture que podamos describir y que podamos utilizar para... You know, poner en práctica everything we have checked. Hola, Johnny. Good evening. Me imagino que va manejando. Thank you so much. Gracias por conectarse there. Hola, Andrea. Me imagino que igual buen camino. Gracias enormes. Thank you so much for that. Um, I see Giovanni Gracias. also going out. <laughs> Hello. Gracias, chicos. Les, se les agradece enormemente. Mr. Romero, good evening. Gracias por acompañarnos, too. Estaba cantando el himno. Eh, why? Oh, es el partido. It's the match. So, igual, gracias por acompañarnos a pesar que está jugando El Salvador. <laughs> ¿A qué hora es el partido? What time is it? Eh, now. Ahorita, now. Like ahí now. está de fondo. Ahí está de fondo. Ah, ok. Tengo bastante tiempo de no ver un partido, you know. <laughs> Así que nos va dando el update. No, right. <laughs> ok. So, uh, hola, Marcos. Good evening. Gracias por acompañarnos. Good well. Thank you so much. Ok. Me faltan tres. I'm missing three. All right, guys. Eh, vamos a dar inicio a nuestra sesión. And uh, solamente regálenme un segundito. Voy a pasarles asistencia here. I'm going to just get your attendance. Yes, okay. Solamente me ayudan con su camarita, por favor. Me regalan confirmación verbal también que estamos acá. And regálenme un segundito. Give me just a moment. Okay. There we go. And Andrea, si me puede escribir o me puede regalar confirmación. Gracias. Diego. Diego no está todavía. Evelyn. Creo que acabo de escuchar por ahí a, a, a Evelyn. Ok. ¿Y Giovanni. Gracias, gracias. Mr. Medina, regáleme confirmation, por favor. Present. Gracias. Ok, Mr. Romero, eh, regáleme Present. confirmación. Thank you so much. Eh, Johnny, creo que iba manejando. I'm here. Thank you so much. Daniel. Present. Thank you, thank you. Jair. Present. Thank you, Marcos. Present. Gracias, Marcos. Eh, let me see, Priscila. Todavía no. Eh, Rebe. Senia. Ok, 
Okay. And Jancy. Present. Gracias. Thank you so much. Okay, guys. So, gracias a todos por acompañarnos. I think I'm not missing anybody. So, let's get started with the, uh, the part of the things que vamos a trabajar el día de ahora. Uh, let's take a look at the following here. Eh, tenemos primero, like, what is the place? Vamos a hacer un breve repaso de algunos lugares que hemos revisado anteriormente. So, help me with this little exercise. It says, what is this place? Um, Daniel, ayúdenme a leer el primero, please. Help me read number one. El primero. Eh, sí, el que dice letter A. <laughs> no es el número uno, es letter A. Sorry about that. I, letter A. Yes, the first one, letter A, please. In this place, you can buy dolls, teddy bears, car or kit, mm -hmm. kit for you, toys, chef. Okay, thank you so much. So, guys, what is the name of this place? ¿Cómo se le llama este lugar? What is the name of the place? Where you can buy teddy, dolls, cars, kites. Juguetón. Okay, okay, juguetón, yes. ¿Qué serían oh. esos? Juguetería. Juguetería, toy toys? store, yes. Very good, toys. What a toy store, exactly. Great, great. Okay, let's continue. Number, letter B, Jair, ayúdeme a leer el letter B, por favor. You can, you can borrow inter, interesting book here. Mm -hmm. Okay. Library. That's a library. Yes, perfect. That's a library. Exactly. So no una bookstore, sino que solo se pueden prestar. Very good. That's a library. Now, letter C. Um, mm, hola, Rebe. <laughs> Rebe, help me with letter Hi. C, please. <laughs> okay. Hello. This is where you go if you want to buy a pet. Thank you. What is the place, guys? ¿Cómo se le llama? Pet store. <laughs> pet store. Very good. Letter D. Evelyn, ayúdenos con letter D, please. Doctors and nurses take care of sick people in this place. All right. What is that? Hospital. Yes. Excellent. That's a hospital. Let me see, Mr. Romero, help us with letter E, please. Wild animals from all over the world mm -hmm. can be seen here. Perfect. How do you call the place? ¿Cuál es el lugar? What is the place? It's no. Uh -huh, yes, yes, of course. A zoo. Mm -hmm. So that's a zoo. Very good. Uh, 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 mm, let me just check it out. Marcos, help us with letter F. You can have lunch or dinner here. What is that? Restaurant. Uh, restaurant. Restaurant, cafeteria. Exactly. Very good. Letter G, Mr. Medina, help us with letter G, please. You, you can buy G, G is. You can buy, buy stamps, buy yes, stamp, yes. Stamp and send letters here. Thank you. Guys, ¿cómo se le llama este lugar? How do you call the place? Correo. Yeah, that's correo. And in English, ¿cómo le podemos llamar? How can we call it? Stamps, stamps es correo. Eh, you can buy stamps and send letters. A este lugar es el correo. Mm -hmm. Pero ¿cómo le llamamos correo en inglés? How do you say correo en inglés? Mail. Yes. Office, office mail. <laughs> uh, cerca, súper cerca. Mm -hmm. The officer mails. Mailing, pero, uh, ok, office is good. Solo que el nombre no lleva la palabra mail. Lleva otra palabrita. 
Post. Post office, exactly. So the post office is a place where you can send letters, paquetes también, packages. So it's a post office. Exactly, como la oficina postal, right? So ese es el correo, a post office. You can find correos over Metro Centro, also a post office in Centro de Gobierno, si no me equivoco. So that is a post office. Guys, what about letter H? This is where you can buy fresh fruit and vegetables. Where can you buy fresh fruit? Supermarket. Supermarket. Okay. Otro lugar que se les ocurra. Any other place? Supermarket. Market. Market. Okay. Supermarket. Market. Perfect. Letter I. Here you can watch films while you eat popcorn and drink soda. What is cinema. this? Cinema. The cinema. Very good. This is the cinema. Letter J. People who protect the city against outloads work here. So who people who protect the city. Office, okay. Office, against police. police. Okay, so al revés, <laughs> pero super police bien. Office. Police office, yes, perfect. Guys, very good job. Now let's check vocabulary. Hay palabras nuevas acá? Did you find new vocabulary? Chicos, si me pueden ayudar también con su camarita, sería perfect. Creo que solo logro ver a Jair, I think. Thank you for that. Okay. Tengo problemas técnicos. Oh, okay. Casi oh. me escucho. Oh, no nos escucha, Mr. Creo que está lloviendo. Okay, okay, okay. Thank you for that. Gracias por letting us know, Marcos. Marcos dice no, pero no, no de qué, Marcos. <laughs> okay. Dado de vocabulario, like new words. Okay. Okay, yes, Andrea, I, I, I know, I definitely know about that. Okay, okay, guys, great, let's then continue. Vamos a revisar ahora un poquito de vocabulario. Ayer vimos algunas palabras para describir lugares. ¿Qué palabras se recuerdan? What words do you remember? ¿Cómo describíamos lugares, guys? Between, under, next to... Ok, between, under, next to. Y si se recuerdan los últimos minutitos de la sesión, vimos también un poquito de descripción de, de lugares específicos. Como, como decir bonito, como decir que este lugar es feo, right, o sucio. Things like those. ¿De cuáles se recuerdan? What words do you remember? Ugly. Ok, ugly, yes. Ugly. ¿Qué más se recuerdan? What do you remember? Beautiful. Beautiful. Ok, perfect. Beautiful. Ugly. ¿Qué más? For example, si quiero decir sucio. Guys, how do you say sucio? Dirty. 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 Okay, perfect. Yes, that's dirty. Mm -hmm. Okay, dirty. What about estrecho? ¿Cómo puedo decir estrecho? How can we say that? Estrecho, do you remember? Bravo. Narrow. Okay, so narrow. Perfect. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra se recuerdan? Any other word you remember, guys? Narrow. ¿Y enorme? How do you say enorme? Huge. Huge. Exactly. Perfect. Perfect. Yes. That is the one. Ahora vamos a revisar un par de palabritas que nos van a ayudar bastante con la descripción. So please, repitan conmigo. Charming. Charming. Contaminated. Contaminated. Contemporary. Contemporary. 
Cosmopolitan. Cosmopolitan. Crowded. 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 Uh -huh. Fascinating. 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 Huge. 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 Perfect. Industrial. Industrial. Large. Large. Lively. 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 Perfect. Lively. Magical. Lively. Magical. Magical. Modern. Modern. Peaceful. Peaceful. <laughs> Peace, como de paz, ¿verdad? Peaceful. Peaceful. Pol polluted. 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 Quiet. Quiet. Romantic. Romantic. Vibrant. Vibrant. Mm -hmm. Amazing. Guys, vamos a escoger las palabras más bonitas que tengamos acá para describir lugares. So, de estas, ¿cuáles son palabras para lugares like beautiful? En vez de beautiful, ¿qué palabra podemos utilizar? What words do you think, do you consider que podemos utilizar para lugares increíbles? Fascinating. Fascinating, magical, ok. Amazing. Romantic. Romantic, uh -huh. Good. Peaceful. Huge, podría ser. Peaceful, ok. Modern, all right. Yes, actually, todas ellas. <laughs> Most of them. Huge, sí, es como para tamaño, right? Al igual que large. So, they are for, eh, para, para como tamaños. Luego tenemos industrial y tenemos eh, polluted. Polluted es como contaminated. So, industrial, polluted, contaminated. En modern se refieren ya más a condiciones. But then the rest is great. Uh, guys, tell me a place that is crowded all the time. Crowded. Crowded means con mucha gente. Can you tell me a place que todo el tiempo está crowded? The supermarket. Okay, supermarket. All right. The bus stop. Bus stop. Okay, yes. Yes, yes. Any other place? I have to say, Metro Centro is crowded. Todo el tiempo está como muy lleno, right? It's crowded all the time. Is yeah, it's true. It's true. ¿Han ido recientemente a Liz? Yes. So it's crowded, right? Um, I don't know why, but it's super crowded. Okay. What about polluted? Polluted means contaminado, al igual que contaminated. Can you tell me, guys, a place that is polluted? Polluted, contaminated. I have it's to tell you. El, el cual, perdón? Hospital. The hospital, really? Está contaminado. Is it contaminated? Lo perdimos, Mr. Medina. <laughs> I think we lost you. El sitio del niño. Topico. El sitio del niño, visual o auditiva, o, o de ambiente. Actually, polluted and contaminated pueden ser los tres. El sitio del niño fue donde pasó lo de la batería, ¿verdad? Sí, récord. Ajá, en Opico, or... Yeah, right, it's Opico. Sí, en Opico, mm -hmm. sí. That's polluted, ok. En los ríos, guys, ríos el guate. So that's polluted. Um, auditivamente... ¿Cuál sería un lugar que está polluted? Or contaminated? Centro de San Salvador. Ok, downtown San Salvador. También por el hotel. Like very near the, the Intercontinental Hotel. Um, especialmente ayer, no sé si vieron las noticias. Like a lot of Salvadorian went there. Muchos salvadoreños fueron a darle la bienvenida a la selección. So. <laughs> ok. That's definitely crazy. Okay. The mariachi. Uh -huh. That's polluted in a way. Now, guys, what about quiet? Hay algún lugar que les gusta porque es como bien tranquilo, very quiet. Museo, pero no I'm recuerdo cómo es. Lo, lo confundo siempre con musician. No, pero es súper bien. Museum. Uh -huh. 
museum. Okay. Se parece bastante musician. Solo le quitamos mm -hmm. un poquito. Ajá, un museum. <laughs> museum. Oh, okay. Le usan los museos. Do you like museums? Sí, o sea, no he visitado mucho en mi vida, pero sí me gustaría mucho viajar a Amsterdam a conocer los museos más exóticos que, que tienen allá. Well, Miss, si es un sueño, go for it. So, hasta yes. que se cumpla, go for it. I mean, yeah, los sueños son para eso, right? To make them come true. Ok, great. Wow, no hay muchas personas que les gusten los museos. So, ok, amazing. Guys, what about the rest of you? ¿Hay algún lugar que lo consideren quiet? Donde se puede ir a sentar, I don't know, en relax a little? No, really? Yes, um, oh, sure. The church, Balboa. Okay, interesting. So the church, Balboa Park, all right. The park, okay, okay, okay. What about a place that you consider romantic? Hay algún lugar en el país que sea kind of romantic? Ikatu. Ikatu. It's a restaurant ubicado in Los planes de renderos. Mm, ok. Como un café, ¿verdad? Like a café. Uh -huh. Oh, ok. Lo he escuchado. So, Ikatu. All right. Evelyn says, the sunrise in the volcanoes. Ok. Ok. Wow, mis, pero eso significa a las 5 de la mañana. <laughs> Seis de la mañana estar arriba. Okay, perfect. Any other place? Jair, what about you? What do you think? Any place that you consider romantic? Or that your wife considers romantic? Romantic? Ninguno. <laughs> no, okay. Okay, okay. What about quiet? Is Uno es el ambiente romántico. <laughs> Okay. No, pero hay lugares como, you know, que son famosos por eso. Like you can go with your mm. family or I don't know. Mm. Creo que no hay en el país, ¿verdad, guys? No, Is there any place? No. no places. Solo para el 14 de febrero que ponen así, pero ahí por lo contrario no hay lugares así específicos. Uh -huh. There isn't right. Okay, okay, okay. So, but here we have like a little des description of those places. Tenemos lively. So, lively son lugares que siempre están con mucho color, you know, mucha gente que son bien animados. So, lively es eso, animado. Is there any lively place in El Salvador? Recuerdo que hace años era Paseo El Carmen in Santa Tecla. So that was super lively, really famous. Uh, what about now? Y ahora en día, any, ¿algún lugar que consideren lively? Dreamland. <laughs> A dreamland, okay. Well, to be honest, nunca he ido, but pensé que era solo para niños. Is it for adults? Nail, yes. Okay, <laughs> so for adults too. Okay, Dreamland. Otro lugar, any other place? War Games, también, creo que ya no existe. Um, I don't know. World Games, okay. Any other? The Beach. The Beach. Well, as Jair said, sometimes uno hace el ambiente. Pero si hay lugares que todo el tiempo hay muchas personas muy turísticos, right? que tienen música and everything. Hay algún lugar now that it's like, está lleno de vida or something? Lively place? Dice Romero? The camera. The, oh, the camera. Okay. Okay. Probably the camera, right? Mm -hmm. Yes, that could work. Wait, solo quiero confirmar. Hola, Prisi. Good evening. The discotheque. All right. Probably a discotheque as well. Okay. So, guys, le pueden tomar capturita esto. No sé si ya tomaron las palabras, el vocabulario for today. 
para que, you know, we move on y practicamos un poquito. So we can practice a little bit. Cosmopolitan. Ok, cosmopolitan es una palabra bien interesante, but en El Salvador creería que no se aplica. Cosmopolitan son aquellas ciudades o lugares que tienen muchas culturas, a lot of different cultures, like USA, UK, donde encuentran personas de, uh, I don't know, Afganistán, eh, India, etc. y que todos conviven juntos. En El Salvador, I don't think we have a cosmopolitan country or a cosmopolitan city. Si saben de alguno, guys, let me know. Hay como asentamientos de culturas here. ¿Alguna vez han visto? Like Chinese, Japanese, Oriental, eh, Western. Have you seen that? Yes. Que, where? No, es es que vivan o es que, que lleguen. No, las comunidades. Que, por ejemplo, haya un, ah. una ciudad, un pueblito, you know, or de, una neighborhood de solamente ellos. Ajá. Uh -huh. O como diversidad cultural. Esa es cosmopolitan. Ajá. El sunsal. Es que están regados. No que El están sunsal. Como en grupo. Ah, ok, ok. Pero es que no viven ahí. Tienen que vivir, ¿verdad? Yes. Tienen que estar asentados ahí. Ya, yeah, porque es como una, una cuestión de cultura, right uh -huh. Donde ellos ya tienen... I mean, por ejemplo, en El Salvador he visto varios restaurantes eh, vegetarianos que son como tipo taiwaneses. Like from Taiwan, pero no sé si viven acá. <laughs> I don't know. No sé si viven como en comunidades. What do you think? Alguien mencionó el sunsal. Yes, Ay, I do. Cuéntenos, why el sunsal? El, en esa playa hay italianos y hay gente que vive ahí. Yo conozco varias personas que son de Noruega que ahí viven. Wow. Conocieron la playa. Conocieron la playa. Y ahí se quedaron, ya ahí están viviendo. Ya se enamoraron de la playa. ¡Wow! Yeah. ¡Nice! Ok. Sabía que visitaban, pero no que ya estuvieran. Ok. Como lo, lo, uh, located there. Ok, ok, ok. So, normally cuando ya van creciendo las comunidades y van eh, como haciendo mucho más grande su cultura, es cuando se convierten en cosmopolitan. So I think probably El Salvador todavía no es como un cosmopolitan country, eh, pero hopefully, you know, uh, en algún momento, we can see a lot of cultures there. Okay. Uh, ¿Estamos bien con el resto de palabras? Are we good with the rest of them? Contemporary. Contem yeah. mm -hmm. Contemporary is like, like in Spanish, right? Contemporáneo. Mm -hmm. Pero contemporáneo se refiere como, no, no, no sé, es como, no sé cómo explicarlo porque no sé muy bien el significado de contemporáneo. Sure. Um, it's, we can use it for, puede significar modern, you know, puede ser un sinónimo de modern, que tenemos acá, yes, modern, or a place that is contemporary. Let me see in what other scenario. Yeah, pretty much es como un lugar que está up to date, un lugar que está en, en la vanguardia. You know, puede ser con respecto a tecnología, con respecto a, a cultura o con respecto a, a arte. Eh, for example, in El Salvador recently, se hicieron unos cubos. Uh, I think, creo que todos escuchamos de los cubos, right? que son como libraries. In a way, de cierta forma, hablando de cultura y hablando de arte, so they can be considered contemporary places, ya, yeah, porque son, cumple como eh, con el punto de que es moderno, you know, puede ser en cuanto a cultura, en cuanto a la, la estructura como tal, right, o solamente que es una tecnología de punta. So, any of them. Mm -hmm. So that is contemporary. Um, I don't know. No sé si hay otro lugar. Probably not, right? <laughs> ya vamos a descubrirlo ahorita que vayamos a, a empezar a pensar en algunos lugares. Okay. 
Uh, guys, yesterday estuvimos revisando un poquito la parte de prepositions. Estuvimos revisando lugares, you know, descripción de lugares. So I have this little exercise for you. It says here, look at the map and then compare the sentences using the right preposition. Uh, to, they can be more than one and write more sentences using the map. Well, por el momento vamos a solamente ver este mapa. Check this map up, right? And then vamos a utilizar algunas de las preposiciones que vimos el día de ayer. We check, for example, on, so in, under, behind, between, next to, in front of. Si hay una callecita, decíamos que podemos utilizar across from, right? Uh, si algún lugar que encuentren está en la esquina, podemos utilizar on the corner. Y luego el nombre de la calle, on the corner of uh, the south street, for example. So podemos utilizar on the corner, etc. So let's take a look at the map. ¿Logran ver el mapa bien? Can you see the map very well? Yes. Yes? Okay, perfect. Thanks for the confirmation. Vamos a utilizar algunas de estas preposiciones para completarlo de acuerdo al mapa. So here we have Primrose Town is a small town on the coast. Because if you check, está sobre la costa. So it is on the coast. Then we have the bookshop. So busquemos la bookshop. The bookshop is right here. Este puntito negro. So the bookshop is... Pierre's Bistro. Uh, y tenemos este lugar. ¿Cuál es la relación de ellos? What is the relationship? Next Behind. To. Depende cómo lo veamos, right? Puede ser next to, okay. O behind. Si vamos in sobre front. la Pinrose Boulevard, puede ser behind. También puede ser in front, okay. Sí, porque de hecho hay un común espacio acá. No están totalmente pegadas. So yeah, that can be in front of, that can be behind, okay. Yeah, very good, very good. Guys, les voy a dar tres minutitos. I'll give you three minutes para que puedan encontrar eh, los lugares, right? Y buscar cuál es la relación. Tres minutitos, three minutes. Okay, guys, ¿están listos? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Or I need more time. Ready? Okay, perfect. I'll give you two more minutes.
Okay, guys, so let's check the exercise together, right? Um, no se preocupen si todavía no lo han terminado, lo podemos hacer juntos here. So let's check it out. Uh, we already got number two. Ya tenemos la respuesta de la número dos. Vamos con la número tres. The Ritz Hotel is the corner of N. So estoy utilizando the corner of como en la esquinita de algo, but I need, oh, pero necesito dos lugares como referencia. So what can I use? The Ritz Hotel. Primero busquemos a dónde está el hotel. If you check it out, it's right here. So, do, 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 do. I'm going to put a heart. Okay. So the Ritz Hotel is, ¿qué puedo utilizar acá, guys? Is, primero, ¿qué le hace falta? What is missing? Me le hace falta una palabrita acá, una súper pequeña palabrita. <ríe> ¿Ey? ¿Ey? Uh -huh. Se las escribí en el chat, por cierto. <ríe> Lo pueden encontrar en unos segunditos, está escrita en el chat. The Ritz Hotel is... Um. Corner. Oh, and perfect. On, so on the, the Ritz corner. Hotel is on the corner mm -hmm. of. Está en la esquina de qué? Tengo dos lugares acá como referencia. Si se fijan, corner es porque está en la esquinita, pero en la esquina de las right. dos calles. West Street and South Street. Exactly. So está en la corner of West Street and. Right, tengo un name por ahí, en South Street. Exactly. So, el on the corner, por lo general, lo utilizo para esto, para las calles. Ok. Good, good, good. Number four, the bakery. Vamos a buscar la bakery. Let's look for it. I'm going to put a heart there. Bakery. Guys, ¿dónde está el bakery? Where is the bakery? Díganme lugares de referencia. Where is it? North Street. North Street. North Street. Okay. I got it. So the and bakery. East street. Mm -hmm. Yeah, so Under North East Street. Okay. Oh, above. Between Art Gallery and Pool. Ah, very good. So here we have between, exactly. Porque son ahora dos lugares, right? So the bakery is between. Mm -hmm. So it's between the art gallery and the pub. So pub, art gallery, perfect. Number five, the hospital. Do, 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 do. This is the hospital. So si hablamos del hospital, guys, right here, the hospital is the department store. ¿A dónde está el department store? Mm, look, it's right here. So the hospital is Mm, hay una callecita, ok. So, ¿cómo puedo decir esta el cruce de The Hospitalis? Across. Across. Across, very good. Me le falta una palabrita más. Across. Across of, súper cerca, pero es más larga. Across. From. From, perfect. So, The Hospitalis... Across from the department store. Excellent. Number six, the gift shop. So the gift shop. Buscamos el gift shop. Okay, and it's right here. Nunca compramos pilas. Uy, ¿por qué no compran pilas? <laughs> okay, so here we have the gift shop, guys. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que alguien me dejó abierto el micrófono. Okay, so let's take a look at this one. Okay, here we have the gift shop. ¿Qué podemos utilizar con la gift shop? Next to visitor office. It says left. Left of the visitor center. El día de ayer veíamos right and left. 
pero con right and left utilizamos una palabrita más. Uh -huh. so es, son dos letras las que me hacen falta acá. The gift shop is... Next to... Perdón. At. At. Mm, cerca. <ríe> es otra. The gift shop is... A la izquierda. Ah, podría ser una buena, but es otra palabrita. Tiene dos letras también. In. In the left. Cerca. On. Um. Born, exactly. <laughs> ok, so para utilizar derecha e izquierda siempre vamos a utilizar on. On the left, on the right. On the left, on the right. There we go. Ok, number se seven. The swimming pool is. Veamos a dónde está el swimming pool. So the swimming pool is acá en medio, is the Odeon Cinema. So the cinema is acá and the swimming pool is aquí. So the swimming pool is... Behind. Podría ser... In front. Could, in front. Podría ser también in front. In front. Pero con in front me le falta una palabrita más. In front. Of. Perfect. Of. In of. front of. Exactly. So the swimming pool is in front of the audience cinema. Very good, there we go. Okay, super, super bien. Okay, guys, preguntas, do you have any question here? Para que vayamos a practicar, so we can go ahead and practice, no questions. Okay, perfect, let's go for it. Okay, guys, tenemos acá el mismo mapita, we have the same map, pero ahora cambiamos un poquito los lugares. We are going to change places a little bit. Para completar esto, to ask, um, and to complete this one, los voy, les voy a pedir que nos unamos a los grupos. I want you to practice this super quick. Y de ser posible, pregunten de más lugares. Al regresar, les voy a preguntar de algunos lugares específicos para que me den la locación, a dónde están. Les acabo de enviar la invitación. Tómenle fotito, porfa. Take a screenshot. Let's get ready and let's practice. Vamos, guys. Let's go. Mr. Romero me indica si logra eh, ver la invitación.
The town hall is near to Main Square. There is a classes chat um Primrose Boulevard. The library is next to the swimming pool. The audience cinema is from top the gate top. Hi, I'm I'm sorry, uh, you mentioned number 11, right? The audio cinema is in front of, do, do you say in front of? Yes. I believe, I believe behind. Yeah, está como un poco tricky, right? It's a little tricky porque vamos a, a asumir a dónde está el nombre, so where the name is. So the audio cinema in front of, pues sí podría estar in front of, pero el nombre lo tiene como viendo hacia abajo. <laughs> Entonces esa es la parte tricky, right? Uh, también podría ser behind y también tiene sentido. It makes sense as well. So the audience cinema is behind the aquarium or it is in front, the, in front of the aquarium. Okay, ¿qué más podríamos utilizar? What else can we use? Tengo una consulta, pero Dígame. en ese caso, con las direcciones, eh, se vuelve algunos momentos complicado porque yes. puede... Porque puede estar, digamos que Odian Cinema está en el centro como de una cuadra, pero la entrada de ellos podría estar sobre la calle Song Street. Ahí como sería. Uh -huh. Y yeah, de hecho, esa es, la, esa es por la razón por la que se vuelve un poquito tricky, porque es un poco complicado. Entonces vamos a asumir que así como están las letras, en ese lugar está la entrada. Por ejemplo, la gift shop está acá, y no en front. Del bus station está sobre el Primrose Boulevard. So, la entrada de ellos están ahí. Y la entrada de Swimming Pool, de Library, están, si se fijan, por el orden como está el nombre, asumimos que está como dentro, como dice Jair. Y Odeon Cinema, pues también. 
Entonces, sí se vuelve un poquito complicado. Lo más interesante o lo más importante es darle un par de direcciones. Um, acá solo nos pide una, pero por lo general damos como más lugares de referencia para que los demás sepan cómo llegar. Por ejemplo, here le puedo decir que the audio cinema is behind the gift shop in the aquarium, for example. Or, y si, uh -huh. y si quiero decir, por ejemplo, no sé, uh, en la Gran Vía está Bam Bam, uh -huh. en el centro de, casi en el centro de la Gran Vía. Uh -huh. O sea, está adentro, pero está en el centro. Ahí, ¿cómo sería para decirle, ah, está en el centro? Está como en esta posición y hay muchos lugares acá alrededor. Ajá, hay muchos, alrededor, mm. alrededor hay muchos lugares. Podríamos utilizar, eh, si se fijan, en la parte derecha, on the right, hay un par de preposiciones que podemos utilizar para darle una idea. La que está en la segunda línea dice in the center of. Podemos utilizar in the center of para esa situación o podemos utilizar esta que es in the middle. In the middle of. Si es como cabal, está acá y hay muchos lugares alrededor, eso podría ser in the middle of. Like Bam Bam is in the middle of the square. De hecho, la gran vía es un square. No, es un shopping mall. So, la, Bam Bam is in the middle of the shopping mall, por ejemplo. So, eso es in the middle. Déjenme ver si hay otra forma. No, that would be in the middle. In the center or in the middle of. Mm -hmm. Hola, Mr. Medina, me alegra verlo de regreso. Happy to see you back. Ya nos lo voy a escuchar un poco. Can you listen to us a little better? Yes, yes. Yes, yes per perfect, perfect. ¿Cómo va, Mr. Medina? <laughs> so, what is the update? Eh, va ganando México 1-0. Oh, ok. <ríe> ya creo que tenía el partido, eso va más que yo. Ok, guys, los dejo eh, un par de minutitos para que logren completar el resto. Si tienen preguntas, es el botoncito de ayuda para llamarme. In from there. Sí, yo digo que sería in front of. In front of. Vaya, de ahí, the picture. Aquí. Yes. Yeah. Is on. Porque está en la terminación de la calle. Yo digo que ¿Todo de acuerdo? Sí. Vaya, de ahí. De the bus station. From all. No es next. O, uh, sí, next left, to. Left ah, perdón, of, sí, sí, esta es la parte. Esa. Left of. The, no, perdón. Perdón, ya me perdí. The bus station is. Next left to. of Bea. Podríamos ocupar también eso, ¿no? Sí, left no, of. No, dijo que lo hicieron. Ajá, left of. On, no sería de left of. No podemos escucharte, Priscila. No entendí, Priscila. Solo escuché que no podíamos usar qué. Eh, quiero ver. Eh, que como ella dice arriba, ¿verdad? On the left of. Ah, sería on the left of. Pero no estaría a la izquierda. 
Bueno, ah, no, sí, left, porque es izquierdo. Uh -huh. Entonces sería right, o como me perdí. No, on the left of. No, la, eh, sería left porque right es izquierdo. Te falta el D. Ah. On the left. Perdón. Aquí. Hola, hello guys. Hi there. Hello, hello. Just a little something. Eh, um, estoy viendo que están trabajando en la número 3023, I guess. Okay, it says the bus station is on the left. Todo lo que se utilizamos on the left. Se comprende que la bus station está acá y acá está la visitor's office, you know? So, si vemos, tenemos bus station allá en la esquinita y luego adelante está visitor's office. ¿Cuál es a la izquierda? Which of them is on the left? Eh, según lo que ustedes ven acá, de acuerdo al mapa, eh, ¿cuál, es, ¿cuál está a la izquierda? Entre el bus station y el visitor's office. El visitor office. El visitor's office, right? Entonces, eh, si leemos la oración, it says the bus station is on the left. Entonces me da como la idea, una idea diferente. Me dice que el bus stop o la bus station están como al revés. Entonces podemos cambiarlo un poquito porque la bus station está a la derecha. So the bus station is on uh -huh. the right. Yes, there we go. Exactly. So it is on the right. Mm -hmm. En la primera tenía, bueno, ocho teníamos dos, porque... The town hall. Porque no sabíamos si el, el main square estaba dentro de esto, pero estaba a la par, pero no lo, no lo habían dibujado, o si realmente estaba en medio de la calle. Um, es, el, el, un square es como una placita, como un parquecito. Ajá, el square es como una placita. Tenemos Town Hall y tenemos el Main Square. What do you think? ¿En qué posición está? De hecho, yo veo que está como del lado opuesto, right? For me, está como al lado opuesto. ¿Risi? Opposite. opposite. Yo utilizaría opposite. Uh -huh. The Town Hall is opposite the Main Square. Mm -hmm. Opposite. Mm -hmm. Uh, I would use that one, so opposite. The pub. Guys, el pub es un bar. <laughs> Solo que en inglés británico, no se vayan a asustar por la palabra. So you have bar and pub. Ok, vamos a la última. Eh, les doy un minutito más para que podamos terminarla. Eh, nos vemos en one minute.
Thank you guys. Gracias por regresar, chicos. Thank you so much for that. So, estábamos buscando cuál es la eh, preposición más adecuada para hablar de la posición de estos lugares, right? So, imagine, guys, vamos a primero revisar el ejercicio y luego les hago un par de preguntitas, right? So, revisemos la número 8. The town hall is, ¿qué podemos utilizar en la número 8? What do you have? Remember, no necesariamente vamos a tener la misma respuesta. Siempre y cuando tenga lógica, estamos súper bien. So the town hall is main square. ¿Qué podemos utilizar, chicos? What can we use? Yo utilicé between main okay, square. Opposite. Is opposite the main square. All right. Opposite. Una cosita con el between. Cuando utilizamos between, yo necesito a dos. Eh, porque between es como acá, you know? entonces hay algo adelante, hay algo atrás o hay algo que me está separando esto. Entonces, in number eight, quizás el between sí no sería muy viable eh, porque es como the town hall is between the main square, pero necesito algo más you know, para indicar ese between. Mm -hmm. So opposite, that's fine. Alguien más tiene algo diferente. The town hall is opposite. ¿Qué más? Well, opposite is perfect. That's all right. Let's go with number nine. There is a cloth shop, Primrose Boulevard. ¿Qué utilizaron en el número nine? What did you use? Oh. On. Perfect, perfect. Number 10. The library is the swimming pool. Library, swimming pool. ¿Qué podemos utilizar? Perfect, Still. next to, very good. The cinema is the, uh, the gift shop. So gift shop, cinema. Acá pueden haber varias posibilidades. ¿Cuál escogieron? ¿Cuál escogier? What do you choose for number 11? In front of. Okay, in, in front, front of the of. gift shop. Algo más. Behind. 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 Perfect, está súper bien. Todo depende de donde usted lo esté viendo. Number 12. The pet shop is acá. The pet shop is... The end of North Street. Oh, look at this. The end. ¿Cuál de esas palabras, cuál de las que están acá arriba puedo utilizar para completar la número eh, 12? On. On, cerca. Son dos letras. <ríe> In está cerca, pero no. At. Yes, at. at the end. Exactly. So the pet shop is at the end. Para el finalizar o el final de, al final de una calle, utilizamos at the end. Mm -hmm. Number 13. The bus station is the visitor's office. Eso está bien interesante. ¿Qué tienen en el número 13? On the right. Okay, so the bus station is on the right, the visitor's office. ¿Qué más tienen? What do you have? On the right. Oh. Yes, on the right. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen otra diferente? Do, do you have a different answer? Yeah. Next to, okay, the bus station is next to the visitor's office. Está bien. On the right, está súper bien. ¿Qué más? ¿Anything else? Then we're good. Y la última, the pub. So a pub es como un bar. So the pub, el de azulito. The pub is the library. Oh, check this out. Acá sí tengo dos lugares. The library. Y luego tengo the bakery. So library and bakery. ¿Qué puedo utilizar acá? What can, you, what can I use? You say the pub is in front of the library uh, next to the bakery. Oh, very good. So the pub is, hay una callecita acá que vamos a cruzar. ¿Cuál sería más Across. adecuado? In front of the Across. Across from, very good. The pub is in, across from the library. And next to the bakery. O puede ser también a la derecha. On the right of the bakery. Cualquiera que hayan escogido, it's perfect. Again, no hay una respuesta solamente correcta. Todo depende de cómo usted lo vea. Okay, guys. Let's continue here. Ya vamos a la parte de sus pictures. Wait a second. <ríe> El día de ayer vimos este vocabulario para hablar de lugares. 
be most beautiful, comfortable, huge, high-tech, narrow, dirty, ugly, and small. Eh, so, vamos a completar un par de ejercicios here con, con adjetivos. Solamente recordarles que un adjetivo como comfortable siempre va antes de qué es lo que yo quiero describir. Por ejemplo, there are comfortable rooms. Si yo quiero decir que mi silla es bien cómoda, so there, this is a comfortable chair, right? Primero digo el adjetivo. I'm going to use it first. There is a huge parking lot. There is a huge building. There is a huge house. So primero necesito explicar qué. Nice places, illuminated training room, narrow reception area, small offices, disgusting kitchen area. Disgusting, me gusta esta palabra. Disgusting means algo que no es agradable, algo que no es placentero. Cuando usted dice, uy, qué comida más fea. So that is disgusting. Oh, qué feo, qué asqueroso. So disgusting kitchen area and a smelly living room. Cuando algo tiene mal olor, se le dice smelly. Que algo tiene mal olor o huele mal, right? So smelly. Check the exercise here super quick. Y ayúdenme haciendo oraciones. Complete the sentences using the words and the correct verb. Vamos a utilizar the reason there are. Number one, a small gym. ¿Quién me quiere ayudar con la número uno? Who wants to help me with number one? There is a small gym. Perfect. There is, solamente le vamos a agregar también la palabra a or an, right? There eh, is como a, a small gym. Perfect. Super bien. There is a small gym. Exactly. La voy a escribir por acá para que ustedes también la vayan anotando. Es que no la tienen aún. So, let me write it down. There is a small gym. Mm -hmm. Very good. Number two. ¿Quién me quiere ayudar con la número dos? Number two. Creo que es esa. Tenemos new y There tenemos is a new training. There is a new training room. Guys, estamos bien acá. Algo que cambiarle, algo que quitarle, que agregarle. La A uh, antes de training. Ok. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más le vamos a quitar? ¿O le vamos a poner? No sería de risa. La A antes de new. Ah, good, good, good. Sería there are. Exactly. So there are training rooms. Very good. Uh, porque tenemos este en plural. Super bien, guys. Number three. Esta es la número tres. ¿Quién me quiere ayudar con la número tres? Who wants to help me with this? Clean and cafeterias. There are, there are clean cafeterias. Clean cafeteria. Perfect. Cafeterias. Excellent. Very good. Number four. Smart meeting room. ¿Qué podemos utilizar acá? How can we make it? There, there is, is a smart. There is a smart. A, smart. A, a or an. ¿Cuál sería mejor? A. Uh, okay. Uh. Okay. Smart. Meeting room. Oh, perdón. Living is escribiendo. Okay. Meeting room. You're right. Okay. <laughs> Super bien. ¿Por qué no le pongo an? ¿Por qué no sería mejor an? Porque esta es una S. Es no es una vowel, exactly. No es una vocal, es una consonante. Very good. Um, ¿Por qué less... porque pone rooms en plural? Uh, no, that was my mistake. Wait, 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 wait. Ahorita lo cambio, wait. <laughs> take it easy, take it easy. Lo que pasa es que mi computadora se ha quedado trabada. So... <laughs> Bye. Ahí está. There we go. There is a smart meeting room. Thank you so much for that. Hola, hola. Una consulta. Dígame. Yo en otra parte me habían explicado que la cuando es eh, la siguiente letra, la, ¿cómo se dice? La, el sonido vocálico suena uh -huh. como vocal, lleva, lleva la N, AN. Uh -huh. Pero no es solo el, el ver la letra. Exactly, that is correct. Es una vowel sound. De hecho, nos, nos guiamos bastante por el sonido. 
Um, normally, nosotros en español, las palabras que comienzan con S, eh, acostumbramos a pronunciarlas con la E, right? Eh, por, lo, por ejemplo, esta normalmente la pronunciamos como E smart, pero sería inadecuado pronunciarla así. El sonido es solamente smart. Solo es como S, right? Estudiante, same thing, student, right? No E student, but student. So, la regla de la A o de la AN eh, sí me dice que debe de ser el sonido, que es lo que suena acá. Eh, cuando tenemos, por ejemplo, smart y luego digo meeting room, meeting room, um, sería inadecuado utilizar AN, right? Porque en realidad acá no hay una E, no es smart, solamente es el sonido de la S. Si sí hay algunas, eh, you know, algunos sonidos que me permiten cambiarlo un poquito. Por ejemplo, en el caso de uh, Universidad, University y Uniforme, right? Eh, en este caso es bien interesante y cuenta mucho lo que Jair menciona, que tiene que ser el sonido, no tanto la letra. Si ustedes se fijan, a pesar que es una vocal, this is a vowel, this is a vowel too. No lo pronuncio como university. Tampoco lo pronuncio como uniform. Cambia la pronunciación. Exacto. Cambia university. totalmente la pronunciación. So this is university and uniform. Entonces, you no es una vocal, es una consonante. Entonces, tiene que ver el sonido. That's why no digo an university, digo a university. No digo an uniform, sino que digo a uniform. So, sí es el sonido el que, el que manda. En la mayoría de casos le decimos solo la vocal o consonante, pero en realidad es el sonido de consonante o el sonido de vocal. So, no sé si con esto aclaro un poquito, Jair. Are we good? Sí, sí. Lo que pasa es que como decimos smart es como que una E, entonces pensé que uh -huh. llevaba E y solo era la A. Mm, yes. Sí, lo que sucede es que por lo general nosotros Tendemos, you know, siempre le vamos a agregar un sonido de E, porque en español no tenemos un sonido que solamente sea S, right? No hay. Um, entonces le agregamos como ese, ese E que hace falta para que sea una consonante como tal. Um, for example, this one, que son palabras que utilizamos en español. So, for example, tenemos esta que es, no es a snake, solamente snake snake or snack, pero normalmente en español para una galleta, para una chuchería, le decimos es snack, es snack, lo hacemos dos sílabas, cuando en realidad es una sola, snack, solo es una. Entonces, eh, quizás solamente poner un poquito de cuidado, right? cuando comienzan con la letra S, no le agregamos E, solamente es S, 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 como un poquito de E, y eso es todo, <ríe> yeah, pero súper válido. Super, super valid. Thank okay, you so much for you. that. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Okay, let's go with number five. Number five tenemos unpleasant. So unpleasant is como disgusting, algo que es muy desagradable, something that is uh, no, not good, all right? So co como cuando vamos a baños públicos, right? Y es, el olor es como bien smelly and everything. ¿Cómo completaríamos la número cinco? Anybody help me with number five. There are... Mm -hmm. Unpleasant. Unpleasant bargain. Perfect. There we go. Exactly. Algo bien, um, algo que recordar es lo siguiente. A pesar que esta palabra es plural, en español le tendemos a agregar la S al adjetivo también, right? Como bonitos, qué bonitos, right? Qué feos. En inglés, no. Los adjetivos nunca, nunca, nunca llevan S. So, no importa si es singular o plural, siempre es la misma palabra. Ok, y la última que tenemos, number six, que es tiny y luego cubicles, como los spots que veíamos ayer. ¿Cómo le puedo completar? There is or there are? There is. There is. Uh -huh. A there or is an. A tiny. Yes. Yes. Cubicle. Perfect, there we go. So, there is a tiny cubicle, cubicle, wait. Cubi. Okay, cubicle. 
Yes, there we go. Y eso es todo. That's it. Súper bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? O vamos a la práctica. ¿Listos? Are you ready? Lo siento así como, maybe. <laughs> maybe, maybe not. I don't know. Come on, guys. Regáleme confirmación verbal. Give me verbal confirmation. Pero yo estoy segura que sí están súper bien. Así que, let's get started. Let's get started. Mm -hmm. Give me one second. Solo borro acá. Para que vamos a esta parte de práctica. Ok, les pedí, guys, eh, que tomaran la fotito. No sé si todos la tomaron. Por ahí vi la de Mr. Medina. Creo que también vi la de Giovanni, I think. Eh, no sé si alguien más me la compartió y si no, si la tienen, perfecto. La instrucción dice describe your town. Town, remember, es como su neighborhood, su, su ciudad. But in this case, si tenemos la foto de su town, perfecto. Si es la foto de su oficina, cambiamos la palabra town por oficina y vamos a describir todo lo que está ahí utilizando. There is, there are, prepositions. ¿A dónde está cada cosa? Right? Y sobre todo, adjectives. Vamos a describir, for example, cómo es su oficina, qué color es. Es cómoda, es grande, es pequeña. Um, es smart, right? Con mucha tecnología, or not much. Es aburrida, es iluminada. Ok, so ¿cómo la describirían? Les voy a dar cinco minutitos, I'll give you five minutes, para que primero busquen su foto, check your picture, si todavía no la tienen, la vayan a tomar súper rápido. <ríe> y tienen cinco minutos para escribir. Vamos a escribir una breve descripción del lugar que han escogido. So write it down. Utilizando the is and there are. Lo puedo presentar como, uh, let me tell you, right? Let me tell you about my town. Let me tell you about my office. Let me tell you about my office. Si, es, eh, si han escogido hablar, por ejemplo, de la zona donde viven, let me tell you about my neighborhood. Neighborhood, que es toda la vecindad. Let me tell you about my neighborhood. And there we go. Tienen cinco minutitos para escribirlo. Si terminan antes del tiempo, comiencen a practicar en voz alta. Repítanselo para ustedes mismos. Check pronunciation. Revisen cómo se pronuncian algunas palabras nuevas. And there, y agreguemos mucha descripción, muchos adjetivos, guys. Cinco minutos. Si tienen dudas, por favor, activen el micrófono. Díganme cuáles son, dudas con vocabulario, let me know para que seamos 100% seguros o me las escriben en el chat y con gusto las reviso. Hola Andrea. Hola. Ya llegó a su casa, Miss. Are you home? Yes, ahorita. Yes. Uy, como que estaba pesadito, right? Salí tarde. Ah, Salí tarde. ok. Mm -hmm. Bueno, Miss, pero ya me alegra que ya está en su casa. That's important. Thank you.
Oh, guys, acá en el chat he agregado eh, tres palabritas que nos van a ser muy útiles. La primera es zebra crossing o pedestrian crossing. Ambas son como las líneas blancas donde eh, podemos cruzar cuando vamos en una calle, right? So, zebra o pedestrian crossing. Y la última que aparece acá es sidewalk. El sidewalk es la acera, right? Donde nosotros normalmente caminamos cuando vamos como pedestrian. So, zebra, pedestrian, ambas son las líneas blancas. El sidewalk es la acera. Y solamente, solamente mencionar que la palabra pedestrian, no la vean rara o anything, ese es el transeúnte. So, pedestrian se le llama a las personas que van caminando por la calle. Thank you. You are welcome. Dos minutitos, guys. You got two minutes. One more minute.
Um, ok, 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 guys. Estamos listos. Is everybody ready? Ya tienen la descripción lista. Necesitan más tiempo. Talk to me, guys. Tell me, tell me. Ready, guys? Ready. Ok, thank you for the confirmation. Creo que fue la voz de Marcos. <laughs> okay, thank you. Guys, what about the rest? ¿Están listos? Are you ready? I hope so. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir, right? Vamos a cronometrar esta descripción. Vamos a intentar hacerlo de 30 segundos, 30 seconds, contando y describiendo este lugar. Si se dan cuenta que no llegan a los 30 segundos, que toman menos tiempo, agreguenle más detalles, agreguenle más adjetivos o agreguenle más cosas. You know? No van a memorizarse la... Eh, sorry, la idea no es ahorita memorizársela, eh, sino intentar describirlo, pero de una forma súper natural, right? So let's get ready for this. Recuerden, tomes el tiempo, porfa, 30 segundos, 30 seconds each. Si la primera vez no les sale, si les hace falta, inténtenlo una vez más. Try to do it one more time hasta que estén listos. Until you can make it work. Un segundo. Okay. Les voy a enviar la invitación ahorita. I'm sending you the invitation. Tomen los 30 segundos, please, hasta que lleguemos a los 30, you know, and that would be great. Vámonos, let's go. Let me tell you about my town. I live in San Marcos. There is a town hall on April 25th Street. The church is next to the to Coulter House. The bus stop is across from of Zacatecoluca Road. The bank is on San Jose Avenue. The catwalk is on San Jose Avenue. That is stop. That was a very nice description. Hi, guys. Eh, Marco, se tomó el tiempo. Did you take the time? 25 segundos. Oh, okay, super cerca. Very close. Okay, okay. Uh, podemos agregar más detalles. We can add more details como que es lo que hay en el camino, you know, so utilizando the is and there are para dar un poquito más de información, right? Mm -hmm. To give more information. Okay, super bien. Y bien cerca de los 30. Y let's try to make it work. Let's try to get to the 30 seconds. Eh, Pueden practicarlo mientras, you know, you can practice it in the meantime. Okay. Uh, oh, Jair is having issues with the... Okay, no lo puede escribir, Jair. You can write it here. That's okay. All right, guys. What about next? Who wants to go next?
Chicos, si todavía no han terminado, si no lo tienen listo, no se preocupen, no worries. A mí intentamos contar lo que tienen, improvisamos en el, en el, en el proceso, right? So that is perfect. You can definitely improvise. Okay, let me listen to, tengo a Prisi, Mr. Medina, Jair, yo creo que ya, ya activó el audio, ¿verdad? Porque lo estaba trabajando, no, todavía no tiene audio. Hola, Prisi. Hola, Prisi, nos lo voy a escuchar. Eh, ah, ahorita es que sí. Tengo un poquito de problemas con el ¿Me escucha? Sí, ahorita sí, él escucha un poquito sí. mejor. Creería okay. que es con el Inter. Ajá, oh, Mr. Medina dice que está lloviendo también. Ok, Mr. Medina, lo puede escribir. I mean, you can write it here para que lo leamos, no hay problema. Eh, creo que Jair tenía también un problema con el audio. Uh, Prisi. Eh, lo, lo leo. Yeah, perfect. Tell us. Okay. okay. Uh, it's about the living room. Uh, the living room is elegant. The walls are white. The windows have tennis. It is a television and a great company. So far has so there are blue uh, it is a tv show brown color and has souvenirs okay okay thank you so much uh, sorry miss algunas partes i couldn't get them no sé si es my internet pero le escucho un poquitín quebrada eh, chicos, ¿nos escuchan? que yo les en tu voz? No sé si solo es el mío. Yo creo que es el mío, mis. Okay. ok, well, yo creo que sí, nos está fallando un poquito el inter. Pero sí, mis, I, I got most of it. Eh, Pris, tomó el tiempo. Did you take the time, por casualidad? No, no take time. Oh, ok. <ríe> well, vamos a intentar tomarlo one more time eh, para que sepamos, right? Si llegamos ahí o le vamos a agregar como thank you so much, I love you all <ríe> y cosas por el estilo. So we can add more thingies. Eh, Chicos, ¿nos pueden ayudar con el tiempo de Prisi? Can anybody take uh, okay. Prisi last time? Marcos, Jancy. Eh, ahorita voy a poner eh, el cronómetro, Miss. Oh, ok, ok, great. Okay. Great, great. Espero okay. en un segundito de más. Un segundo. Hi, hello guys. Hi. How are you doing? Porque son tan queridos. Hello. Estamos esperando, Andrea. Oh. ¿Qué estoy haciendo, Miss? <laughs> no se preocupe, Miss. Improvisemos. <laughs> Let's improvise it. Let's work it out. Chicos, llegaron a los 30 segundos. Habíamos como seis o cinco, pero no estamos tres. No, lo que sucede es que algunos están teniendo problemas con el Inter, you know. Eh, de hecho, se les escucha como cortadito, because I send them. Está lloviendo, bien fuerte. Oh, ¿En qué zona está lloviendo? Where? Aquí por... El redondel integración. Ah, ok. Sí, de hecho. Ajá. Donde me quiero. Aquí en Soya también está lloviendo. What? You, que, you know, it's crazy. Because. Sí, tiempo entre. Sí, porque si no, tremenda mojada que se hubiera dado. Sí. You know, here in my house estuvo lloviendo 
desde ah. ayer hasta ahora en la, en la madrugada, pero un tormentón, like, it was raining cats and dogs, pero ahora ya no. ¿A dónde uh, That's very close to Nuevo Cuscatlán, pero ahora no ha llovido. So, ah. probablemente después que llueva donde ustedes, lloverá aquí. <risa> Va a llover. Sí, me viendo aquí. Me tuve uh, que ir bien al trabajo. ¿Ahora en la mañana? Sí, estaba lloviendo. Sí. Es que ha cambiado el clima. Hoy, en la agencia donde yo estoy, siento el día solo estuvo oscuro, pero no llovió. Ah, qué gana. Sí. Bueno, lo, lo bueno es que cuando también el clima sí está así, está como medio menos cálido, right? Más romántico. No, <ríe> no me no, gustan los días así. Hace. Oh, really? Ok. Sí, se pone más helado el aire acondicionado. Oh, that's bad. Es que como pasan en el aire, that's the point. Eh, estos son como días eh, foggy o cloudy, que son días nublados o días con neblina. So cloudy days or foggy days. Foggy. Tuvio. Ajá, uh -huh, foggy es como con neblina. Foggy. Foggy days. Foggy. So oh. here in my house, uh, it was foggy. Toda la mañana that was super foggy. But I don't like it. Because, no sé, es como que no dan muchas ganas de, de levantarse. <laughs> Ay, sí. El, el tráfico, la lluvia es un tráfico horrible, horrible. That's right, that's right. Y es más difícil también, al menos si manejan, si van en motocicleta o en car, es más difícil y más peligroso. Sí, Guys, mm -hmm. do, you, do you ride the motorcycle? Yes. So es más peligroso, right? It's more dangerous. Ahí se ponen bien, Lisa. That's right, that's right. And, <laughs> well, yo diría que ambos. <laughs> Cars and motorcycles. Uh, no, ya no, algunos como que no respetamos mucho. But yeah, pero es que sí es peligroso. Y también mm -hmm. pues eh, ustedes ya están más expuestos, expuestos como motociclistas, right? Yeah. Y está el otro factor ahí también, que tienen que detenerse, buscar refugio and everything. Mm -hmm. oh, okay. so, it's, mm -hmm. so that's hard. Well, esperemos que el clima mejore un poquito. En teoría, octubre ya no es de lluvias, entonces como que ha cambiado también. Um, Pero diciendo que no ha habido temporal, que tiene que haber. Así van hablando una señora ahora en el bus. Oh, <laughs> ok, ok. Hola, Mr. Medina. Sí, yo sé, me acabo de dar cuenta que lo está sacando, pero gracias por regresar. Thank you so much. Ok, eso es, eso es cierto. Escuché que había el fenómeno del niño, que no ha habido una lluvia um, prolongada o por varios días, que también afecta right, a quienes trabajan en, en, en las siembras. Del niño. El niño. La niña es la que llora, right? Que hay mucha lluvia. Y el niño. El, el niño que no es, es el que no llueve. Exacto. Ah. So, esperamos ah, entonces si sí está lloviendo donde Mr. Medina ok, si sí, acá no qué raro porque acá siempre llueve <ríe> ok guys eh, Andrea, listo, are you ready? y perdimos a Andrea <ríe> hola aquí está <ríe> <ríe> ok, are you ready Miss? lista, lista yes la escuchamos bien. Yo no los escucho, fíjense. Está en altavoz. Ay, sí. This is office is San Salvador, Colonia Escalón. Okay. They are computer. There are is photocopiadora. How do you say copy? Computer. Uh, for a, uh, in, a photocopiadora, perdón. Photocopy center. Mm -hmm. For photocopy center. Mm -hmm. There are a scanner. Okay. How do you say scanner? A scanner. A scanner. Mm -hmm. um, 
there is a pencil, there is a pen. Okay. <laughs> yo tengo de todo en mi oficina. Oh, that, that's perfect. That's perfect. Tell us, ¿qué más? There, how do you say tijera? Scissors. Uh, they are scissors. Mm -hmm. uh, they are is. Uh, how do you say uh, sacagrapas? Uh, a stapler remover. Sería como un removedor, a remover. Uh -huh. They are a state remover. They are is. Um, how do you say la, la cosita que saca yo? <laughs> no recuerdo el nombre. El saca. Oh, a puncher. Po uh -huh. Puncher. puncher. Uh -huh. They are puncher. They are water. They are chicken. <laughs> Tengo cocina. Tenemos cocina. Oh, a kitchen. Hay un como, ajá, como, como una cocinita. Ah, ok. So you can cook. Tenemos, bueno, como agencia hemos llevado como una cocinita chiquita. Para calentar nice. o cosas así. Oh, ok. So you can make eggs. <laughs> Más que todo solo para el, el almuerzo, digamos, porque la mayoría llevamos almuerzo. Eh, pero okay. no podemos hacer muchas cosas porque eh, el, el olor exactly. se hace por toda la agencia, entonces no se puede. So it gets a smelly. Okay. Corre. Ajá, Imagínese yes. a alguien cocinando pescado. Es okay. que nosotros no nos dejan llevar eso lo de la agencia. I got it. Yeah, cheese, fish, que son de las cosas más Eso smelly. Son, yes. Uh -huh. mm -hmm. yes. Oh, okay, okay. Nice. That was a very good description. No tomé el tiempo. I didn't take the time. Lo tomaron. Did you take it? No, sí, lo no. iba, iba bien. Oh, okay, okay, perfect. That was nice. That was a really good description. No logré escucharlos a todos, but Daniel acabo de ver su fotografía. I just saw your picture. Mm -hmm. Sí, ahorita so, la so, ¿qué la... tiene ahí? What do you have there? Uh, there is TV. Mm -hmm. uh, there, there is a glass wall. There, there are tall in D4. Mm -hmm. There is a desk. A desk. Okay. There is a wall paint. No sé cómo se dice, pero paint green. Like a painting, como una pintura, like a painting. Uh, like a una pintura, green, verde. There is person on the leather. Oh, yeah, he's on the leather. Okay. Uh -huh. mm, there is false heaven. Uh, false... Ceiling, you can call it ceiling. Ceiling. Yes, ceiling. I'm going to write it there. Uh -huh. Ceiling. Ayer lo escribí. <laughs> it's okay, it's okay. Uh -huh. Lo que so pasa es que con, ese, con, ese, con esa cuestión es bien complicada. La, la estuve googleando y sale, pero el nombre del material. Es ¿De tabla roca? No, el material. No, por como es cielo, vea. Uh -huh. Es cielo falso. Y ahí, y ahí le sale el nombre, pero como de material, como Skyla. Y ese es el nombre del material. Skyla. Ajá. Oh, es... ok. Ah, entonces, no. Uh -huh. Uh -huh. Ya, yeah. no, no algo, sabía... déjeme ver, cielo falso. No sé cuál es el nombre que lo... Como... Le llamamos cielo raso, right? Porque lo, lo puse en otra y sale... Fal, fal... Se lo voy a poner como sale. Búsquelo como cielo raso. Cielo raso. Ya. Yeah. It's called cielo raso. Porque así me salen. Ahí se lo puse. ¿no? Yeah, the thing is that normalmente nosotros en El Salvador le llamamos cielo falso. Eh, but el nombre como, no sé, el nombre general creo yo, or in other countries, es cielo raso. So you can cielo check raso. it out. Uh -huh. Pero y... sí en español. 
Y, sí, cielo raso en español y lo va a encontrar como ceiling. Eh, false heaven, lo que sucede es que heaven es el cielo. Ajá, cuando hablamos del cielo, de la tierra, de la Biblia, ese es el heaven. Ajá. Entonces Google obviamente le va a dar como la traducción literal. <ríe> eh, siempre buena idea cuando usted tenga una palabra así, después ponga la palabra que le dio Google y póngala en imágenes. Y si la imagen no tiene nada que ver con lo que está buscando, no es la palabra. Porque Google miente. No le crea todo, guys. Uh -huh. porque, porque poner ceiling es cielo. Mm. Es, pero si lo pone, es, es como techo. Techo sería no? roof. Ah, es, que, es que este traductor es mentiroso, entonces. <risa> pero eso de cielo raso es cierto. Yo lo he sí. visto en, en esas cosas de programas de, de Estados Unidos de remodela, remodelaciones y ellos dicen cielo raso. La traducción, cuando le están en español, le están dando. Ajá. Ajá. Yeah, sí. because one day, creo que estaba buscando en, en EPA eh, como materiales y también lo encontré como cielo raso. That's why, me imaginé, oh, quizás en otros países, you know, se le llama that way. Eh, sí, el techo es el roof. Pero como la parte interna, el, el, el techo interno, let's call it, ese es un ceiling. Just mm -hmm. FYI. Ok, guys, vamos a regresar súper bien. Ya vamos a escucharlos later on. Give me one second. Vamos a regresar. Let's go. Recording in progress. Hello, guys. Gracias por regresar. Vamos a esperar unos segunditos mientras los demás compañeros también se unen here. Thank you so much. Gracias por quedarnos a toda la sesión. Yo sé que está lloviendo en algunas zonas, que la lluvia está bastante fuerte, you know, y nos causa alguna dificultad con el internet. But thank you for joining y por regresar, right? Thank you for joining back. Solo me faltan eh, Giovanni and Jancy. Ok, guys, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? ¿Fue un poco más fácil eh, describir los lugares? ¿A little bit easier? ¿O lo consideran? Eh, ¿O les costó un poquito? Tell me, how was it? Easy, difficult, so, so. ¿Cómo estuvo, guys? How was that? ¿Tenemos algún voluntario que nos quiera describir uh, your office, your place, your town? ¿Voluntarios? ¿Any volunteer? No yet. No, sí tenemos 30 segundos. We don't have time. So let me pick. Eh, Andrea, usted es la primera persona que me aparece here. Deme un número del 1 al 5. Give me one number from 1 to 5. 3. One, two, okay. One, two, and three. Marcos, de abajo para arriba, usted me parece como el número tres. So let me go with you. Marcos, hello. Okay. Let me tell you about my town. I live in San Marcos. There is a town hall on April 25th Street. The church is next to Culture House. The view stop is across from uh, Zacatecoluca Road. Mm -hmm. The catwalk, the bank is on San Jose Avenue. The catwalk is on San Jose Avenue. That is all. Oh, okay, perfect. That was really nice. Just a question, Marcos. There is something que no logré a hundred percent. Mencionó Zacatecoluca Road. Uh, ¿Cuál era el lugar, perdón? What was the place? The bank. Oh, the bank is on Zacatecoluca Road. Like Comalapa, yeah. like on, on Comalapa's Road. No, esa es la calle antigua, antes de que construyeran ah. la de Comalapa. Oh, ok, como la calle vieja que le llaman. Sí. Oh, ok. Wait. <laughs> Me quedé pensando, because I didn't know San Marcos tenía una calle antigua. Sí, esa se llama Carretera Antigua Zacatecoluca. Oh, ok, ok. And the bank, el banco está ahí, the bank is over there. Sí, ahí está sobre, y también hay dos bancos hay. 
Okay. Do you live near the bank? Te puede decir que sí. Like how long? 10 minutes, 20 minutes? Yeah, five minutes. Oh no, super cerca. <laughs> okay. Así, así es. Oh wait, este es el banco. Let me just take a look at it. Uh, el, el que se mira verde. The green one, ¿a dónde? Where? Puede señalar. Eh, detrás de los, donde está el cúmulo de árboles más grande. And, Donde se mira la calle al fondo. Mm, I don't see anything. <laughs> Wait. <laughs> okay. Uh, behind, the, behind the red building? Eh, es Town Hall. Okay. The red building is a, the town hall. Yes. So behind the red building, there is a little green building. Is that the bank? Eh, is... Um, no, it's a, uh, a store. Oh, that's a store. Okay. Uh, so, which is the bank? Yeah, the bank is building white. White. With green white. letters. Why with green letters? I'm trying to look at it in your in your picture, okay? But uh, I cannot quite get it. Okay, so this picture is the photo la toma usted. This picture, did you take it? Yes. Did you take it from your house? La tomó desde su casa. Eh, la tomé desde la iglesia. Desde oh. la mirada que hay debajo de la iglesia hacia el centro histórico. Oh, okay. Well, that's a nice picture, definitely. Okay. Pero sí, que genial. So everything is super close. Y vive bien cerca. That's amazing. <laughs> okay. Thank you so much for that. Okay, everybody, listen up. Uh, unfortunately, terminamos. Time is about to finish. Solamente yeah. antes de terminar la sesión, regálenme, porfa, confirmación verbal para que ya nos podamos despedir y nos quede en la grabación que estamos acá. Eh, regáleme ah. confirmación, porfa, Andrea. Present. Gracias, Diego. Diego didn't come. Evelyn. Present. Gracias, Giovanni. Ok, eh, Mr. Medina. Present, present. Gracias, Mr. Romero. Gracias. Uh, Johnny. I'm here. Thank you so much. Daniel. Present. Gracias. Uh, Jair. Present. Thank you very much. I got Marcos. Present. Gracias. I'm missing Marcos Priscila. Priscila. Claves, unos segunditos. Rebeca, Rebe, Rebe. Present. Gracias, Miss Ensenia. I think I miss her. Okay. Okay, guys. Les agradezco enormemente el conectarse today. Nos quedan solamente dos días. Chicos, recordarles que lastimosamente no hay permisos de parte de Insafor. No podemos eh, brindarles autorizaciones para no estar en clases. Así que les agradecemos enormemente que nos colaboren con su asistencia estos dos últimos dos días. Dígame, Daniel, tell me, tell me. Eh, me ha caído uno o dos correos, creo, sobre uh -huh. una encuesta. Pero aquí en WhatsApp hay una que, una encuesta como que había que llenarla con usted, creo. Sí, hay una encuesta que dice, déjeme ver si, no, no lo tengo en la mano. Hay una encuesta que dice, encuesta de, um, encuesta de calidad de Insafor, something like that. Esa no la llenen porque eso lo vamos a hacer hasta el día viernes, la hacemos todos juntos, porque hay detalles correo? específicos. En el correo, si no me equivoco, les tendría que caer la misma. A veces le envían por WhatsApp y el correo porque no están seguros de si ambos, si revisan ambos eh, medios, right? Pero por lo general es la misma. A veces los compañeros también envían eh, encuestas para evaluarnos a nosotros, los docentes, 
o el servicio, pero lleva como el nombre específico o les dice que sí la pueden realizar. Uh -huh. Solamente okay. confirme, porfa, eh, si es la misma, creería que dice nota eh, encuesta de calidad de Insafor. So, es la que vamos okay. a hacer hasta el día viernes. All right? Perfecto. Gracias. Chicos, les agradezco. ¿no? Gracias a ustedes por estar acá. Ahora sí pueden ir tranquilamente a ver el partido. Nos vemos el día de mañana. No, ya vale. terminó, ya perdió. No, perdió. ¿Cuánto? Va a Uno a cero. Dos. Dos. Oh, oh, my God. Bueno, pero aquí. ni modo. Anyways. <ríe> La próxima okay. será. All right. Gracias, chicos. Que descansen. Bye. See you tomorrow. Bye. I know. Bye, See you Mitch. tomorrow. Bye. 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 <ríe> bye, bye. No se preocupe, mi sermeina. Comprendo. Bye, guys.